அனைவருக்கும் நான் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கிளாஸ் வந்து வெரிய செக்யூரிட்டி போர்சஸ் அண்ட் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் தேர் மேண்டேட் இந்தியாவில் இருக்கிற பல வகையான பலதரப்பட்ட பாதுகாப்பு படையினர் படை மற்றும் பாதுகாப்பு முகமைகள் அவர்களுடைய கடமை பணி என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் டீலிங் வித் எக்ஸ்டர்னல் செக்யூரிட்டி வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வெளியிலிருந்து வர்ற அச்சுறுதலுக்கு எதிராக நம்ம நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்கிற பாதுகாப்பு படையினரை பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தியன் ஆர்மி இப்போது இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மொத்தம் ஒரு முப்பத்தி ஒம்பது செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன் முப்பத்தி ஒம்பது பாதுகாப்பு படையினர் மற்றும் பாதுகாப்பு முகமைகளை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன் அறுபது நிமிடத்தில் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண போகிறோம் அதனால் அனைவருக்கும் தெரிந்த நமது இந்தியன் ஆர்மி ஏர்ஃபோர்ஸ் நேவி அந்த மாதிரி அமைப்புகளை குயிக்காக கடந்து போயிடலாம் அவங்களோட மேண்டேட் மட்டும் என்னென்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க யார் ஆர்மி சீஃபு எத்தனை கமாண்ட் இருக்குது அது என்னென்ன பொருளெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம வந்து இப்போ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி பார்த்துட்டு வர்றதுனால ஸ்டேட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் லிங்கேஜஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அண்டு டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஏரியாக்களை பார்த்துட்டு வர்றதுனால அதில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நீங்கள் அந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அதில் அனலிசிஸில் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன்ஸை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்தியன் ஆர்மியோட மேண்டேட்டை சிம்பிளாக பார்த்துட்டு நம்ம கடந்து போகலாம் இப்போ இந்தியன் ஆர்மியோட ப்ரைமரி மேண்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டு என்ஷியூர் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அண்ட் நேஷ்னல் யூனிட்டி நாட்டோட பாதுகாப்பையும் ஒற்றுமையையும் உறுதிப்படுத்துறது அது மட்டும் இல்லாமல் நமது நாட்டை பாதுகாக்கிறது எதிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுன்னா எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய அச்சுறுத்தல்களும் வெளிநாட்டிலிருந்து நம்ம மீது போர் தொடுத்து வந்தாங்களோ நம்ம நாட்டோட டிஃபெண்ட் பண்ணுறது அவங்களுடைய மேண்டேட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய நாட்டு எல்லைக்குள்ள பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை நிலைநாட்டுறதும் அவர்களுடைய கடமை ஆர்மி வெளிநாட்டு கூட சண்டை போடுவாங்க தெரியும் நாட்டுக்குள்ளே எப்படி பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி அவங்க நிலைநாட்டுவாங்க இப்போ நாட்டுக்குள்ளே ஒரு உள்நாட்டு கலவரம் இல்லை ஒரு பெரிய பிரச்சனை லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ போலீஸால் ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால் நம்ம சிவிலியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே ஆர்மியை துணை கலைக்கலாம் அவங்க வந்து மார்ஷியல் லா தேவைப்பட்டாலோ இல்லை அவங்களே வந்து லா அண்ட் ஆர்டரை என்ஷூர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறோம் மெயின்டைன் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி வித் இன் இட்ஸ் பார்டரும் ஆர்மியோட மேண்டேட்டு அடுத்து ஏர்ஃபோர்ஸ் பார்க்கலாம் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோடைய மெயின் மிஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நோட்டைய வான்வெளியை செக்யூர் பண்ணுறது எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லாமல் அதை பாதுகாப்பான நிலைமைக்கு மாற்றுறது ஒரு சண்டைன்னு வந்துட்டால் போர்னு வந்துட்டால் வான்வெளி வான் சண்டைகளை ஏரியல் வார்ஃபேர் பண்ணுறதும் அவர்களுடைய மேண்டேட் அடுத்து நேவிக்கு போகலாம் இந்த ப்ரைமரி அப்ஜெக்ட் ஆஃப் த நேவி இஸ் டு சேவ் கார்டு தி நேஷன்ஸ் மேரி டைம் பார்டர்ஸ் நமது நாட்டின் கடல் எல்லைகளை பாதுகாக்கிறது தான் அவங்களுடைய ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் இதில் வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம மற்ற ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஆர்மி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸோடு சேர்ந்து தடுக்கிறது இல்லை தோற்கடிக்கிறது வெளியிலிருந்து வரும் எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலையும் இல்லை அக்ரஷனையும் நமது நாட்டின் மேலோ நமது நாட்டின் எல்லையின் மீதோ மக்களின் மீதோ இல்லை மேரி டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் மீதோ வந்துச்சு எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலும் இல்லை போர் தொடுப்போ வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை தடுக்கிறது அதை தோற்கடிக்கிறது நம்ம நேவியோட மேண்டேட்டு ஸோ ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு சேவ் கார்ட்ஸ் நேஷன்ஸ் மேரி டைம் பார்டர்ஸ் இன் கன்ஜங்ஷன் வித் அதம் ஆர்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் டு டிட்டர் ஆர் டிஃபிட் த த்ரெட்ஸ் ஆர் அக்ரேஷன் அகேன்ஸ்ட் தி டெரிட்டரி பீப்புள் அண்ட் மேரி டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா இது எப்போ சண்டேல மட்டும் இல்லை போத் இன் வார் அண்ட் பீஸ் இது வந்து அவங்களுடைய மேண்டேட்டு இப்போ நாலாவது நம்ம பார்க்க போகிறது கோஸ்ட் கார்டு நம்ம பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸு இனி நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் கம்மிங் வீக்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னா பார்டர் அப்படின்னா லேண்ட் பார்டர் மட்டும் நம்ம அசீம் பண்ணிக்கூடாது மேரி டைம் பார்டரும் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் மும்பை அட்டாக் வந்து கடற் வழியாக தான் வந்து தாக்குதல் நடத்தினாங்க ஸோ அதோட பாதுகாப்பும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது கோஸ்ட் கார்டை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த கோஸ்ட் கார்டு வந்து
நமது டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் அதாவது நமதுடைய நிலப்பகுதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வாட்டர்ஸ்லையும் சரி சர்வதேச கடற்பரப்புலையும் சரி நிலைநாட்டுறது இவங்களுடைய முக்கிய கடமைகளில் ஒன்று இப்போ ஒரு போர்க்காலத்தில் நமது நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துறதுல இவங்க பங்கெடுத்துக்குவாங்க அப்போ வந்து இவங்க யாரோட ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நேவியோட ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நமது நாட்டோட ஆப்சர் கடலுக்குள்ளே இந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு பாம்பேலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே ஹை அங்கே வந்து நம்ம எண்ணெய் எடுக்கிறோம் அது போக வேறு சில இன்ஸ்டாலேஷன்ஸையும் நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷன்ஸோடைய சேஃப்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அதை பாதுகாக்கிறது இவங்களுடைய கடற்கை நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கடல்ல தத்தளிக்க பட்ட மீனவர்கள் புயல் சின்னம் வந்துருச்சு இல்ல அவங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா கடலோர காவல் படையினர் அவர்களை பத்திரமாக மீட்டனர் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுவும் இவங்களோட கடமை ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் டு ஃபிஷர்மேன் அண்ட் மெரினர் சட்சி நமது கடலில் இருக்கிற அந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மெரைன் எக்காலஜி அண்ட் என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கிறதும் இவங்களோட கடமை அதில் எப்படி இவங்க கடமையாற்றுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது பொல்யூஷன் ஏற்பட்டுச்சு ஒரு எண்ணெய் லீக்கேஜ் ஆயில் லீக்கேஜ் இல்லை வேறு ஏதாவது கெமிக்கல் கடலில் போட்டிருச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக கடலோர காவல் கடை தான் போய் அது பரவாமல் அதை தடுத்து அதை நீக்கிறதுக்கான பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸில் ஈடுபடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடல் வழியாக ஸ்மக்லிங் நடக்கலாம் இல்லையா அந்த ஆன்டி ஸ்மக்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு கஸ்டம்ஸோட ரோல் இருந்துச்சுன்னா இவங்க அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கடல் சம்பந்தமான டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் அண்டு சப்போர்ட் சயின்டிஃபிக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணுன்னா தேவையான சப்போர்ட் இவங்க கொடுப்பாங்க அடுத்து நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் ஃபிஷர்மேன் அண்ட் மெரினர்ஸ்க்கு ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள இப்போ ஒரு புயல் வந்துருச்சு இல்லை ஒரு வானிலை மோசமாக இருக்குது இல்லை அவங்கள போயிட்டு இருக்கிற ஷிப்போ படகோ ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அவங்கள தேடி கண்டுபிடிச்சி ரெஸ்கியூ பண்ணுற வேற இருக்குது இல்லையா சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ மிஷன்ஸ் அதோடைய நேஷ்னல் மேரிடைம் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ கோஆர்டினேஷன் அத்தாரிட்டிக்கு யார் சேர்மன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் கோஸ்ட் கார்டு அவர் தான் தலைமை தாங்கி இந்த நேஷ்னல் மேரிடைம் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ கோஆர்டினேட்டிங் அத்தாரிட்டியாக இருக்கிறார் அதோடு இல்லாமல் நமது கடல் எல்லையிலையும் கடற்கரை அந்த கோஸ்டல் ஏரியாஸ்லையும் உள்ள இதில் இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நுண்ணறிவு பிரிவுன்னு சொல்கிறோம் இன்டெலிஜென்ஸ் லோக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுல லீடு ஏஜென்சியாகவும் கோஸ்ட் கார்டு இருக்குது ஸோ கோஸ்ட் கார்டோட ரோல் பாருங்கள் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் இருக்குது ஃபிஷர்மேன் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது டூரிங் டைம் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட்டு நேவியோட கண்ட்ரோலில் ஒரு ஃபுல்லி எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன் எதிர்த்து போராடுறதாகவும் இருக்குது சயின்டிஃபிக் சப்போர்ட்டாகவும் இருக்குது இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ஷனும் இருக்குது அதோடு இல்லாமல் இந்த கடற் கடலோர பாதுகாப்பு இருக்குது இல்லையா கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜி இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டோட டிஜி தான் கமாண்டர் ஆஃப் கோஸ்டல் கமாண்டர் அவர் தான் வந்து சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேஜ் ஏஜென்சிஸ் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கும் அதில் இருக்கிற அமைப்புகளுக்கும் நடுவில் முகமைகளுக்கும் நடுவில் ஒரு கோஆர்டினேட்டிங் ஏஜென்சியாக கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி கடலோர பாதுகாப்பு சம்பந்தமான விஷயங்களில் அவர் தான் கமாண்டர் கோஸ்டல் கமாண்டுக்கு அவர் தான் ஓவரால் கோஆர்டினேஷனுக்கும் பொறுப்பு ஸோ கோஸ்ட் கார்டோடைய பொறுப்பு பார்த்தீங்கன்னா பறந்து விருந்து இருக்குது ஆன்டி ஸ்மக்லிங்லேருந்து எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷன்லேருந்து என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் வரைக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ஷனும் சேர்ந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போது நாலு வந்து எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷனுக்கு எகென்ஸ்டாக பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் மத்திய ஆயுதம் தாங்கிய துணை பா துணை இராணுவத்தினர் மத்திய துணை இராணுவத்தினர் மத்திய பாதுகாப்பு படையினர்னு கூட சொல்லுவாங்க இவங்க சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் ஆர்ம்டு அப்படின்னா ஆயுதம் தாங்கிய அப்போ ஆயுதம் தாங்காத போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது அதையும் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம முத பார்க்க போகிறது அசாம் ரைஃபிள்ஸ் இந்த சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் வந்து பெரும்பான்மையாக ஒன்றெண்டு தவிர பெரும்பான்மையாக உள்துறை அமைச்சர்கிட்ட இருக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கிட்ட இருக்கும் பட் இந்த அசாம் ரைஃபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கிட்ட இருக்கு இந்த அசாம் ரைஃபிள்ஸோடைய வரலாறு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானதும் கூட ரொம்ப செக்கர்டானதும் கூட இது வந்து எப்போ ஆரம்பிக்க வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சிலே பிரிட்டிஷர்ஸால் ஆங்கிலேயர
கச்சர் லெவி அப்படின்ற பேரில் ஒரு படையை அவங்க உருவாக்குனாங்க எப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் அதுக்கப்புறம் இதை கொஞ்சம் பெருசாக்கி இது பண்ணி அதுக்கு என்ன ஃபேர் வச்சாங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்டியர் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரான்டியர்னா எல்லை எல்லையில் இருக்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு இவங்க வந்து ஒரு பெரிய இவங்க வந்து பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா அங்கே பழங்குடி மக்கள் தான் இருந்தாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கூட சண்டையிட்டு இருந்தாங்க உதாரணத்துக்கு நாகாலயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு பெரிய வீரம்னு நினச்சாங்க எதை பெரிய வீரம்னு நினச்சாங்கன்னா மற்ற மனிதர்களோட வந்து சண்டை போட்டு அவங்கள கொண்டு அவங்க தலையை எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு பெரிய சாதனை ஹெட் கண்டிங் இதெல்லாம் பிரிட்டிஷர்ஸ் பீரியடில் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ இல்லை முந்தி அந்த பீரியட்ல ஸோ ஒரு லாலஸ்னஸ் இன்டர் ட்ரைபல் ரைவல்ரி அப்படின்னு இருந்த இடத்துல போய் இந்த படை மூலியமா அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அங்க வந்து பிரிட்டிஷர்ஸோடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகமும் காமர்ஸ் தொழில் இந்த இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டி எஸ்டேட் இத கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏற்படுத்துறதுக்கு இவங்க ரொம்ப உதவி புரிஞ்சாங்க அதனால அந்த பீரியட்ல இந்த ஃபிரான்டியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இவங்க வந்து சிவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிவிலியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய வலதுகரம் ராணுவத்தோட இடதுகரம்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஆம் ஆஃப் தி சிவில் அண்ட் லெஃப்ட் ஆம் ஆஃப் தி மிலிட்ரி அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வேர்ல்டு வார் ஒன் முதலாம் உலக போர் வந்தப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு டு பதினெட்டு அந்த பீரியட்ல பிரிட்டிஷ் ராணுவத்துக்கு ஆள் தேவைப்பட்டப்போ இந்த படையினருக்கு வந்து இவங்க ஏற்கனவே ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்குது ஆயுதம்லாம் ஏந்தி இருக்கிறாங்க டிசிப்ளின் இருக்குது அப்படின்றதுனால இவங்கள வந்து பிரிட்டிஷ் ராணுவத்துக்கு துணையா ஆஹ் ஐரோப்பியா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு அனுப்பிட்டாங்க இவங்க போயிட்டு அங்க உள்ள ரைஃபிள் மேன் கூட பார்ட் அண்ட் பார்சலா இருந்து ஆஹ் அவங்க கூட சேர்ந்து பிரிட்டிஷ் ராணுவத்திற்காக சண்டை போட்டாங்க ஸோ அதனால திரும்பி வந்தோடனையும் அங்கே இருக்கும் போதும் சரி திரும்பி வந்த போதும் இவங்கள வந்து ரைஃபிள் பிரிட்டிஷ் ரைஃபிள்ஸ் கூட சண்டை போட்டதுனால அசாம்ல இருந்து வந்து ரைஃபிள் பிரிகேட்ல இருக்கிறாங்கிறதுனால இவங்கள அசாம் ரைஃபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய நலனை பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்களுடைய டீ எஸ்டேட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற இந்த இன்டர் ட்ரைபல் ரைவல்ரியவும் ஒரு சட்டம் ஒழுங்கை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸாக இவங்கள யூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் சுதந்திரம் ஆனதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் தேவையில்லை ஸோ அப்படிங்கும் போது இது என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அசாம் ரைஃபிளோடைய ரோல் வந்து சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் எவால் வாக ஆரம்பிச்சது இவங்களை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம வேர்ல்டு வாரில் கன்வென்ஷனல் வார்ஃபேர் ஈடுபட்டிருக்காங்கங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதே மாதிரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ சைனீஸ் அக்ரேஷன் அப்போ சைனா வந்து நமது சை மீது படையெடுத்து வந்தப்போ இவங்களும் கன்வென்ஷனல் காம்பேக்டில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து இந்த இந்திய அமைதி படை அனுப்புனாங்களே இந்தியன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் ஸ்ரீலங்காக்கு எண்பத்தி ஏழில் ஆப்ரேஷன் பவன் அப்படின்ற பேரில் அப்போ அசாம் ரைஃபிள்ஸும் அங்கே போனாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற இந்த ட்ரைவல் அண்ட் அண்ட்ரெஸ்ட் இன்சர்ஜென்சி இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி சட்டம் ஒழுங்கை ஏற்படுத்துறதுக்கும் அங்கே இருக்கிற அந்த இன்சர்ஜென்சியை ஒழிக்கிறதுக்கும் முக்கிய பங்கு இந்த அசாம் ரைஃபிள்ஸ் வகிக்கிறாங்க மற்ற எல்லாம் போலீஸ் ஃபோர்ஸாக இருக்கிறாங்க இப்போ அடுத்த நிறுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிஎஸ்எஃப் சிஆர்பிஎஃப் அவங்களுடைய ஓன் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க அசிஸ்டன்ட் கமாண்டர் டெப்டி கமாண்டர் லெவலில் டாப்பில் வந்து ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க பட் இந்த அசாம் ரைஃபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது எம்ஓடி கீழே இருக்குது அது இதோட ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் சர்விங் ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் இதோட ஹெட் யார் இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சர்விங் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஆஃப் தி ஆர்மி இருப்பார் ஸோ அசாம் ரைஃபிளுடைய ரோல் எவால்வ் ஆகிட்டு வருது இது ஒரு யூனிக்கான ஃபோர்ஸ் இது ஆர்மியோட கண்ட்ரோலில் இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இப்போ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அசாம் ரைஃபிள்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ராஷ்ட்ரிய ரைஃபிள்ஸ் இருக்குது ஆர்ஆர் இருக்கு பட் நம்ம ஆர்ஆரை ஒரு தனி அமைப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ராஷ்ட்ரிய ரைஃபிள்ஸில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஆர்மிக்காரங்க ஆஃபீஸரும் சரி அங்கே இருக்க சோல்ஜர்ஸும் சரி ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்காக ஒரு டென்யூர் பேஸ்டில் அங்கே போயிட்டு இது பண்ணுவாங்க ஸோ அதை ஏன் ராஷ்ட்ரிய ரைஃபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் குறிப்பாக அங்கு காஷ்மீருக்குள்ள ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்குள்ள தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான சிறப்பு நடவடிக்கையில் மட்டும் ஆப்ரேஷன்ஸில் மட்டும் இவங்க ஈடுபடுறதுனால இவங்கள ராஷ்ட்ரிய ரைஃபிள்ஸ்
காஷ்மீர்ல இந்த போஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க இந்த இந்த பணிக்காக அமல் ஈடுபடுத்தப்படுறவங்களை மட்டும் ராஷ்டிரிய ரைஃபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ ராஷ்டிரிய ரைஃபிள்ஸ் நம்ம செப்பரேட்டா பார்க்கல நார்த் ஈஸ்ட் இன்சர்ஜென்சி இன்டர் டிரைவல் ரைவல்ரி அங்க வந்து அமைதி லா அண்ட் ஆர்டரை என்ஷூர் பண்றதுக்கு அசாம் ரைஃபிள்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல ராஷ்டிரிய ரைஃபிள்ஸ் இருக்குது அது ஒரு இண்டிபெண்டன்டான செப்பரேட்டான ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது முழுக்க முழுக்க நம்ம ஆர்மியோட ராணுவ வீரர்கள் ராணுவ வீரர்கள் எல்லையில போய் எல்லையில் உள்ள அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக எல்லை ஒரு பாகிஸ்தான் படையெடுத்து வந்தாலோ சீனா படையெடுத்து வந்தாலோ அதுக்கு எதிர்த்து அதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு நிற்கிறது தான் அவங்களுடைய முக்கியமான வேலையாக இருந்தாலும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கிற தீவிரவாதத்தை ஒழிக்கிறதுக்காக தீவிரவாதிகளுக்கு எகென்ஸ்டா ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு தான் ராஷ்டிரிய ரைஃபிள்ஸ் அதை நான் வந்து நம்ம லிஸ்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணலை அஞ்சு அசாம் ரைஃபிள் பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஆறு நம்ம பார்க்க போறது பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் நம்ம அடுத்த பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்க போறோம் நம்ம பார்டர் வந்து ஏற்கனவே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் லேண்ட் பார்டர் குறிப்பா ரொம்ப போரஸு யார் வேணாலும் வந்து போகலாம் எளிதில் ஊடுருவலாம் அப்படின்ற நிலைமையில இருந்தது இப்போ பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அவங்களுடைய பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு நாட்டோட எல்லை பகுதியில மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க ஒண்ணு பாகிஸ்தான் குஜராத் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த நாலு மாநிலத்திலையும் பாகிஸ்தானோட எல்லை இருக்குது இல்லையா அங்க வந்து பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்கிறாங்க அதற்கப்புறம் நம்ம பங்களாதேஷ் பார்டர்ல இருக்கிறாங்க ஸோ மேற்கு வங்காளம் அசாம் திரிபுரா இங்கே எல்லாம் அவங்க பங்களாதேஷ் பார்டர்ல இருக்கிறாங்க இப்போ இது பார்டர் பத்தி நம்ம விரிவா பார்டர் இதுல பார்ப்போம் இப்போ பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸோட மேண்டேட் என்னன்னு பார்ப்போம் அமைதியான காலத்துல அவங்க வந்து என்னன்னா இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு பார்டர் இந்தியா பார்டர் அண்ட் பங்களாதேஷ் பார்டருடைய பார்டர் கார்ட்ஸாகவும் அதோட பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துறதுக்காகவும் இருக்கும் ஸோ இதனால இவங்களை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ் பார்டர் கிரைம்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஆர்கனைஸ்டு கிரைம்ஸ் எப்படி வந்து இதெல்லாம் ஊக்குவிக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் ஸோ அந்த டிரான்ஸ் பார்டர் கிரைம்ஸ் அது ஸ்மக்லிங்காக இருக்கலாம் எஃப்ஐசிஎனா இருக்கலாம் ட்ரக்ஸ் டிராஃபிக்கிங்காக இருக்கலாம் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்லாம் இருக்கலாம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி டிரான்ஸ் பார்டர் கிரைம்ஸையும் அதுக்கப்புறம் யார் வேணாலும் வந்து போகலாம் அதுவும் குறிப்பாக பாகிஸ்தான் மாதிரி நமக்கு நட்புறவு இல்லாத நமக்கு அச்சுறுத்தல் தர ஒரு மாதிரி நாடு இருக்குன்னா யார் வேணாலும் வந்து போகலான்றது இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஒன்லி ஆத்தனைஸ்டு பாஸ்போர்ட் விசா உள்ளவங்க மட்டும்தான் வந்து போகணும் ஸோ இதையெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு டிரான்ஸ் பார்டர் கிரைம்ஸையும் அன்னாத்தரைஸ்டு என்ட்ரி எக்ஸிட்டையும் தடுக்கிறது இவங்களோட முக்கியமான பணிகளில் ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்டர்ல நடக்கிற இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்மக்லிங்கையும் தடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஆன்டி இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ட்யூட்டிஸ் இப்ப நமக்கு இமிகிரேஷன் தெரியும் ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு குடியேற்றம் பண்றது இல்ல போயிட்டு பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஆத்தரைஸ்டா போயிட்டு ஒரு டூரிஸ்டாவோ இல்ல ஒரு அபிஷியலாவோ இல்ல ஒரு பணிக்காகவோ பிசினஸ்க்காகவோ போயிட்டு வர்றது இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொன்னா திருட்டுத்தனமா நுழையிறது அதுவும் ஒரு கெட்ட எண்ணத்தோட தொலைது ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் நடத்துறதுக்காகவோ நமது நாட்டின் அமைதியை சீர்குலுக்குறதுக்காகவோ ஊடுருவல் நடத்துறது ஸோ இது மாதிரி முந்தைய என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தீவிரவாதிகளை உள்ள அனுப்புவாங்க நம்ம ஒரு பார்டர் போஸ்ட் இருக்குதுன்னா அந்த பார்டர் போஸ்ட் மேலே திடீர்னு தாக்குதல் நடத்துவாங்க உடனே நம்ம திருப்பி தாக்குதல் நடத்துவோம் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற போஸ்ட்ல இருந்துலாம் இந்த இடம் ஆளுங்கள இங்கே கொண்டு வந்து எங்கே தாக்குதல் நடத்துறாங்களோ அங்கே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவோம் அந்த நேரம் பார்த்து தீவிரவாதிகளை எங்கே வந்து நம்ம ரிலாக்ஸாக இருக்குமோ தின்னாக இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்குள்ள தீவிரவாதிகளை உள்ள அனுப்பிச்சிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்டி இன்ஃபில்ட்ரேஷன் யாரும் உள்ளே வராமல் ஊடுருவதை தடுக்கிற டியூட்டிஸ்லேயும் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் நுண்ணறிவு டிரான்ஸ் பார்டர் இன்டெலிஜென்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் ரேஞ்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க எந்தெந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி ஆயுதங்கள் வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க திடீர்னு எதுவும் தாட்டுக்க நடத்துறதுக்கு ஏற்பாடோடு இருக்கிறாங்களா ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிறாங்களா இல்லையா இந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸையும் அங்கே உள்ள நிலைமைகள் என்ன அப்படின்ற இன்டெலிஜென்ஸையும் அவங்க கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதோட இல்லாமல் எல்லையில் வாழ்கிற நம்ம மக்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அங்கேயே விவசாயம் பண்ணிட்டு அந்த எல்லைப்புற கிராமத்தில் வாழ்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி நம்ம நாடு பாத
எலெக்ஷன் டியூட்டிக்கு அனுப்பப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நக்சல் ஏரியாஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் கிரீன் ஹண்ட் இமீடியட்டா லான்ச் பண்ணோடனையும் பிஎஸ்எஃப்பும் போனாங்க பட் நாலு டிவில் சிஆர்பிஎஃப் புதுசாக ஆள்களை எடுத்து மற்ற இடங்கள் இருந்து சிஆர்பிஎஃப் வந்தோடனையும் பிஎஸ்எஃப் விட்ரா பண்ண மாட்டாங்க அந்த கிரீன் அண்ட் அதர்ஸ்ல இருந்து ஸோ லா அண்ட் அடர் டியூட்டியும் அவங்களுடைய மேண்டேட்டாக இருக்குது அடுத்து இப்போ நம்ம வரைக்கும் பார்த்தது பீஸ் டைமில் இப்போ ஒரு சண்டை வார்னு வந்துருச்சு போர்க்காலத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல ஹோல்டிங் கிரவுண்டு அதாவது இவங்க எல்லையில் இருக்கிறாங்கன்னா அந்த எல்லையை விட்டு நகராமல் எதிரி நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வராமல் அவங்கள தடுத்து அந்த இடத்த தக்க வைக்கிறது இவங்க வந்துய வேலையாக இருக்கும் இந்த இந்த செக்டரில் இவங்க இந்த இடத்த ஹோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் லிமிட்டட் அக்ரெசிவ் ஆக்ஷன் அதாவது எல்லையை தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தேவைப்பட்டால் நம்ம எல்லையை கடந்து போய் அவங்க உள்ள இர்ரெகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் தி எனிமி இப்போ அவங்களும் பாகிஸ்தான் ரேஞ்சர்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க நம்ம பிஎஸ்எஃப்னு வச்சுருக்கிற மாதிரி பாகிஸ்தானும் அவங்களுடைய எல்லை பாதுகாப்பு படை வச்சுருக்கிறாங்க பிஎஸ்எஃப் சாரி பாகிஸ்தான் ரேஞ்சர்ஸு அவங்க உள்ள மினிஷியா இது ஏதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு கார்கிலில் பார்த்தீங்கன்னா தீவிரவாதிகளை உள்ள அனுப்புனாங்க பிடிக்கிறதுக்கு நாங்க போல தீவிரவாதிகள் தான் போயிருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அது மாதிரி இல்ரெகுலர் போர்சஸ் வந்தாங்கன்னா பெரிய அளவுல இல்லாம முழுக்க முழுக்க உள்ள போகுது பாகிஸ்தான போய் பாகிஸ்தானை கேப்சர் பண்ணி லேண்டை இது பண்றது இல்லாம ஒரு லிமிட்டட் அக்ரெசிவ் ஆக்ஷன் இவங்களால பண்ண முடியும் ஆஹ் இப்போ சண்டேல போய் நம்ம எதிரி நாட்டை கேப்சர் பண்ணிட்டோம் ஒரு டெரிட்டரியை கேப்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல உள்ள சட்டம் ஒழுங்க நிலைநாட்டுறது ஆஹ் ஆர்மியோட கண்ட்ரோல் கீழே ஆர்மியோட ஆர்மிக்கு கீழே பிஎஸ்எஃப் இருந்து அங்க சட்டம் ஒழுங்க நிலைநாட்டுற பணியும் இவங்க செய்வாங்க இவங்க முழுக்க முழுக்க பார்டர் ஏரியாஸ்லயே போஸ்டடா இருக்கிறதுனால ஆர்மிக்கு இந்த மாதிரி சமயத்துல பார்டர்னா எப்படி இந்த இது எங்க போகும் என்னன்ற ஏரியால கைடாவும் செயல்படுவாங்க இது மாதிரி போர்க்காலத்துல வந்து நிறைய அகதிகள் வராங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரெஃப்யூஜிஸோட இதை கண்ட்ரோல் பண்றது இவங்களுடைய வேலையா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எஸ்கார்ட் டியூட்டி எஸ்கார்ட் டியூட்டினா இப்போ ஒரு ஆர்மிக்கு தேவையான ஒரு கன்சைன்மெண்ட் வருது ஃபியூவல் வருது ஆய் இது வருதுன்னா அதை பாதுகாப்பா கொண்டு போறத அந்த எஸ்கார்ட் வேலையும் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது ஸ்பெஷல் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டா அதை செய்வாங்க ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏற்கனவே உங்களை இதுல பாத்துருப்பீங்க ரிபப்ளிக் டே பேரட்ல எல்லாம் இவங்க கிட்ட ஒரு கேமல்ல போற ஒரு பெட்டாலியன் இருக்குது அது வந்து ராஜஸ்தான் டெசர்ட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க அது போக இவங்க கிட்ட வந்து மெரைன் விங் இல்லைன்னா வாட்டர் விங்னு ஒரு விங் இருக்கு எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இப்போ குஜராத்ல கட்சி பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ் நகரி நதியோட முக துவாரத்துல நிறைய இது இருக்கு எஸ்டுவரிஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லை வந்து அதா இருக்கும் போது அந்த இடத்த பெட்ரோலிங் பண்றதுக்கு இவங்க கிட்ட போட்ஸ் ஹாபர் கிராஃப்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி பங்களாதேஷ்லயும் எங்க வந்து எல்லை வந்து நம்ம நதிகளால பிரிக்கப்படுதோ அங்கேயும் அந்த நதிகளுடைய பாதுகாப்புக்கு அங்க பெட்ரோலிங்க்கு அவங்க வந்து போட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அதனாலே இவங்க கிட்ட வாட்டர் வேங்கி இருக்கு நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் இவங்க வந்து எல்லையை ஹோல்டு பண்றது லிமிட்டடு அக்ரெசிவ் ஆக்ஷனும் எடுக்கிறது இவங்களுடைய மேண்டேட்ல இருக்கு இவங்க வந்து வெறும் துப்பாக்கி மட்டும் வச்சுட்டு இருந்தா அவங்க வந்து பெரிய ஆயுதங்கள் கொண்டு வந்தாங்க ஆர்டிலரி கொண்டு வந்தாங்க பிரங்கிகள் கொண்டு வந்தாங்கன்னா எப்படி தாக்குப்பிடிப்பாங்க எப்படி ஹோல்டு பண்ணுவாங்க எதிரி படைகள் வரும்போது அப்படிங்கிறதுனால இவங்க கிட்ட ஆர்டிலரியும் இருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னு சொன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் எம்எம் இந்தியன் ஃபீல்டு தான் இருக்கு இவங்க கிட்ட இன்வென்ட்ரியா ஸோ இவங்க வந்து சாதாரண துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் மட்டும் இல்லை இவங்க சென்ட்ரல் ஆம்டு பேரா மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் ஆகியிருந்தாலும் இவங்க வந்து அதற்கும் மேல இவங்க கிட்ட ஆர்டிலரி அண்ட் வாட்டர் வேங்கி இருக்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் சிஐஎஸ்எஃப் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா சில சென்சிட்டிவான பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ பாதுகாக்கிறதுக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மத்திய அரசோட பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நாட்டுக்கு தேவையான எண்ணெய் எல்லாம் இவங்க தான் சப்ளை பண்றாங்க இவங்க எண்ணெய் எல்லாம் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க ரிஃபைன் பண்றாங்க அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு சபட்டாச்சு சபட்டாச்சுனா நம்ம நாட்டுல வந்து இப்போ செயற்கையா ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய எண்ணெய் கிழங்குகள் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த இடத்துல ஒரு குண்டு வைக்கிறதோ இதோ பண்ணிட்டு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் இப்படி மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கூட கிரியேட் பண்ணலாம் 
ஸோ அதனால சென்சிட்டிவான பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங்ஸு உதாரணத்துக்கு இந்த நியூக்ளியர் பவர் கார்பரேஷன் நம்ம ஆயில் கம்பெனிஸு இது மாதிரி இருக்கிறாங்க இல்லையா இது மாதிரி இருக்கிறவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காகவும் அந்த இடத்துல ஒரு செக்யூரிட்டி கவர் கொடுக்கறதுக்காகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிக்கப்பட்டதா சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் சிஐஎஸ்எஃப் இது வந்து இன்னைக்கு தேதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு செக்யூரிட்டி கவர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் எப்படிப்பட்ட இன்ஸ்டாலேஷன்னா நியூக்ளியர் இன்ஸ்டாலேஷன் அணு உலைகள் அப்புறம் ஸ்பேஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்க்குறோம்னா ஸ்ரீஹரி கோட்டா ஏர்போர்ட்ஸு சென்னை ஏர்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் பெரிய பெரிய ஏர்போர்ட்ஸு சீ போர்ட்ஸு இப்போ சென்னை போர்ட்டு மும்பை போர்ட்டு இது மாதிரி இடங்களில் அதுக்கப்புறம் பவர் பிளான்ஸ் பெரிய பவர் பிளான்ஸு மின் திட்டங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸுக்கும் இவங்க ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க இப்போ டெல்லியில் எல்லாம் போனீங்கன்னா எல்லா மினிஸ்ட்ரியும் போனீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில் வந்து இவங்க இருப்பாங்க டிஎஸ்சி இருப்பாங்க டிஃபென்ஸ் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அதாவது ராணுவத்திலேருந்து ரிட்டையர் ஆகி மற்ற எப்படி வேலை காட்ட தரும் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தவிர மற்ற மினிஸ்ட்ரியில் உள்ள எந்த பில்டிங் போனீங்கன்னாலும் அங்கே வந்து எய்தர் சிஆர்பிஎஃப் இல்லாட்டினா சிஎஸ்எஃப் இருப்பாங்க டெல்லி மெட்ரோவில் இருக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஐக்கானிக் மானிமெண்ட்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு தாஜ்மஹால் அந்த மாதிரி இடத்துலையும் இவங்க வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க இது போக இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஸ்டாலேஷன் ஐக்கானிக் பில்டிங்ஸ் கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் போக விஐபி செக்யூரிட்டி வெர்டிகளும் இருக்கு இவங்களும் சிலருக்கு வந்து முக்கியமான விஐபிக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ஒரு மாடிஃபிகேஷன் போட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க வந்து ப்ரைவேட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்க்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ப்ரைவேட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா ஒரு பெரிய பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு ஆலை அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி அங்கே ஒரு இது வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்பைக் வரும் ஒரு தட்டுப்பாடு வரும் ஒரு பேனிக் வரும் மக்களுக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் மும்பை அட்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த இடம் எல்லா இடமும் பண்ணாங்க இப்போது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கொழும்புல வந்து சர்வதேச விமான நிலையத்தில் விடுதலை புலிகள் வந்து ஒரு தடவை தாக்குதல் நடத்தி எல்லா விமானத்தையும் அழிச்சாங்க ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது என்னென்னா இந்த டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கெலாம் ஒரு பெரிய ஷாக் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ வெளிநாட்டு விமான நிறுவனங்கள் இங்கே வந்தால் விமானத்துக்கு எதுவும் ஆகிடும்னு சொல்லி இந்தியா மாதிரி நாட்டுக்கு பறக்கிறத இது பண்ணுவாங்க வெளிநாட்டினர் வர்றதுக்கும் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பிரைம் டார்கெட்ஸ் ஆஃப் டெரரிஸ்ட் ஸோ அதனால சிஎஸ்எஃப் வந்து வெல் எக்யூப் டு சஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரெஸ்பாண்ட் டு எனி செக்யூரிட்டி த்ரெட் இன்க்ளூடிங் டெரரிசம் ஸோ ஒரு சீ போர்ட்லேயோ ஒரு நியூக்ளியர் இன்ஸ்டாலேஷன்லேயோ ஒரு அணு உலையிலேயோ இல்லை நம்ம ஏர்போர்ட்லேயோ தீவிரவாதி தாக்குதல் நடத்துனாங்கன்னா அதை முறியடிக்கிறதுக்கு அஸ் அ கவுண்டர் டெரரிசம் மெஷராக இவங்க வந்து ஃபுல்லி ட்ரைண்டு இந்த சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா மற்ற எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பப்ளிக் டீலிங் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு இப்போ நம்மளே ஏர்போர்ட்டில் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் செக்யூரிட்டி செக்கு சிஎஸ்எஃப் தான் பண்ணுறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் சிஆர்பிஎஃப் இது வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் அப்போ ஆரம்பிக்கும் போது இதோட பேர் என்ன வச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கிரவுண்ட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போலீஸ் கிரவுண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இங்கே வந்து வயசாக இருந்தார் இல்லையா அவருடைய போலீஸ் இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் சிஆர்பிஎஃப் ஆக்ட் என்ஆக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு பெட்டாலியன் இருக்குது அதில் இரநூத்தி மூணு பெட்டாலியன் வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் பெட்டாலியன் அதாவது கான்ஸ்டபிள் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இவங்களாம் இருக்கிறவங்க எக்ஸிகூட்டிவ் டியூட்டியில் இருக்கிறவங்க அஞ்சு வந்து விஐபி செக்யூரிட்டிக்காக அஞ்சு பெட்டாலியன் இருக்கு ஆறு வந்து மகிழா பெட்டாலியன் இருக்கு உமன் பெட்டாலியன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு வந்து ரேப்பிட் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் பெட்டாலியன் இந்த ரேப்பிட் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எங்கேயாச்சும் ஒரு கலவரம் நடக்குது குயிக்காக போனோம் ரெசல்யூட்டாக ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரேப்பிட் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸை தான் அனுப்புவாங்க அடுத்து வந்து பத்து பெட்டாலியன் வந்து கோப்ரா அப்படின்னு பேர் கோப்ரானா காம்பேக்ட் பெட்டாலியன் ஃபார் ரெசல்யூட் ஆக்ஷன் இவங்க வந்து ஸ்பெஷலாக லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்க்கு எதிராக சிபிஐ மாவோயிஸ்ட்டுக்கு எதிராக ட்ரெயின்
ஸோ அதுல இருந்து பார்லிமெண்ட் செக்யூரிட்டியும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அஸ்பெக்ட் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து ஷாக் வேல்யூ அதிகமாக உள்ள ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ஸ் ஸோ அங்கே இருக்கிறாங்க இவங்களுடைய ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டு வெரைட்டி ஆஃப் ஒரு இடத்துல எலெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே ஒரு மாநிலம் வந்து எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளமாக இருக்குது இந்த இஷ்யூக்காக நிறையா போராட்டம் நடக்குதுன்னா இவங்க வந்து அந்த பப்ளிக் ஆர்டர் அண்ட் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை பார்க்குறதுக்காக அங்கே அனுப்பி வச்சிருவாங்க நக்சல் கேட்க இன்ஸ்டா போராடுறதுக்கு ஆள் தேவை இருக்குதா இங்கே அனுப்பிச்சிருவாங்க நார்த் ஈஸ்ட்லேயும் ஆள் தேவை இருக்கா இவங்க அனுப்புவாங்க ராஷ்ட்ரிய ரைஃபிள்ஸ் ஜேஎன்கேல இருக்கிறாங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அவங்க இல்லை இப்போ அவங்கள சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க ஜேஎன்கேலேயும் இருக்கிறாங்க நார்த் ஈஸ்ட்லேயும் இருக்கிறாங்க லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அஃபெக்டட் ஏரியாஸ்லேயும் இருக்கிறாங்க எலெக்ஷன் டியூட்டியும் பார்க்குறாங்க நார்மல் பப்ளிக் ஆர்டர் டியூட்டியும் பார்க்குறாங்க எல்லா டியூட்டியும் பார்க்குறாங்க வெர்சட்டைலாக இவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் இவங்களோட மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப ஒய்டாக இருக்கும் இவங்களோட மிஷன் என்ன அப்படின்னா எனேபிள் த கவர்மெண்ட் டு மெயின்டைன் ரூல் ஆஃப் லா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ரூல் ஆஃப் லா எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு டெமோக்ரஸியில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அரசு வந்து சட்டத்தின் ஆட்சியை அமல்படுத்துறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது சிஆர்பிஎஃப்போடைய மிஷன் அதே மாதிரி பப்ளிக் ஆர்டர் பொது அமைதி அண்ட் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி உள்நாட்டு பாதுகாப்பையும் நிலைநாட்டுறது எஃபெக்டிவாக எஃபிஷியண்டாக நிலைநாட்டுறது இவங்களுடைய கடமை அதுக்கப்புறம் நேஷனல் இன்டெகிரிட்டியை தேசிய ஒற்றுமையையும் தேசிய மத சமூக மத நல்லிணக்கத்தையும் சோசியல் ஹார்மனி வளர்ச்சி இது எல்லாத்தையும் இவங்க வந்து கவர்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது இவங்களுடைய மிஷன் இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட சுப்ரீமசியை அப்போல்டு பண்ணி நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட சுப்ரீமசியை அப்போல்டு பண்ணி ரூல் ஆஃப் லா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஆர்டர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி கவர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சிஆர்பிஎஃப் உறுதுணையாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து யுஎன்னோட பீஸ் கீப்பிங் மிஷன்ஸில் இவங்க வெளிநாட்டிலையும் போய் இது பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்களுடைய ஆக்டிவ் டியூட்டி இப்போ வந்து ஆக்டிவாக இவங்க எங்கே அனுப்பி ஆகிருக்காங்கன்னா லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் அஃபெக்டட் ஏரியாஸ்லேயும் ஜேஎன்கேலேயும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஐடிபிபி இண்டோ டிபெட்டியன் பார்டர் போலீஸ் இவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சிஆர்பிஎஃப் ஆக்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நாற்பத்தி ஒம்பதில் சிஆர்பிஎஃப் ஆக்ட் வந்துச்சு அதன் கீழே ஐடிபிபின்னு உருவாக்குனாங்க ஏன் இவங்களை ஸ்பெஷலாக உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொன்னால் திபத்துடைய எல்லை எந்தெந்த மாநிலங்களில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திபத்தோட நாட எல்லை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஹிமாச்சலில் உத்தராகண்டில் அதுக்கப்புறம் இங்கே அசாம் அண்டு சிக்கிம் அசாம் அண்டு அருணாச்சல் பிரதேசில் அங்கே வந்து எல்லை பாதுகாப்பில் இவங்க ஈடுபடுத்தப்படுறாங்க ஏன் பிஎஸ்எஃப் ஈடுபடுத்தப்படலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு காரணங்கள் முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இந்த எல்லை இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே மலைப்பாங்கான பிரதேசம் குளிர்வாங்கான பிரதேசம் மலை உச்சியில் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் தேவை ஒருத்தர் வந்து ராஜஸ்தான் பாலைவனத்துலேயும் மேலே பார்க்கணும் அடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு போயிட்டு ஹிமாச்சல் பிரதேசத்துக்கு மேலே உத்தராகண்டுக்கு மேலே அருணாச்சல் பிரதேசத்துக்கு மேலே சைனா பார்டரில் மவுண்டைன்லேயும் வேலை பார்க்கணுன்னா கஷ்டம் ஸோ ரெண்டு டேரா இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ அதனால் தனியாக வந்து ஒரு ஐடிபிபின்றதோட அவசியம் இருக்கு ஸோ இவங்க வந்து இவங்களோட மேண்டேட் என்ன அப்படின்னா விஜில் கண்காணிப்பு அதுவும் குறிப்பாக நார்தன் பார்டர்ஸில் டிடெக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் பார்டர் வயலேஷன் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் சென்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அமாங் தி லோக்கல் பாப்புலேஷன் இப்போ நம்ம வந்து இதையும் பார்க்கணும் வாட் இஸ் பார்டர் வாட் இஸ் ஃப்ரான்டியர் வாட் இஸ் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பார்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டு இதுதான் எல்லைன்னு ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டு கையெழுத்து போட்டு இது பண்ணது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் ராஜஸ்தானில் இருக்கிற இது வந்து பார்டர் இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் ரெண்டு நாடும் ஒத்துக்கிறோம் இதுதான் பார்டர் இது வரைக்கும் என்னோடய இல்லை அது வரைக்கும் உன்னோடய இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஹேண்டியர் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு மேலேயும் போகணும்னு நினைக்கிறோம் இப்போதைக்கு இது வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பிரிட்டிஷர்ஸ் நம்ம அங்கேயே பார்த்தோம் ஃபேண்டியர் ஃபோர்ஸ் அவங்க வந்து ஃபுல்லாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி எங்கே வரைக்கும் போக முடியுமோ போகணும் அசாம தாண்டி போகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க எங்கே வரைக்கும் போயிருந்தாங்களோ அதை வந்து ஃபிரான்டியர் இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட் டெஸ்ட் மேட்சில் கூட பார்ப்பீங்க இந்தியா வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வின் பண்ண வேண
ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும் இது வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கு இதுக்கு மேலே அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ உதாரணத்தில் காஷ்மீரில் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது எல்ஓசி இதே இது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் இந்த திபத்தோட திபத் ஆட்டனாமஸ் ரீஜன் சொல்லப்படுற இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் எல்ஏசி ஸோ இப்போ அந்த நார்தன் பார்டர்ல பார்டர் வயலேஷன்ஸ் அங்க இருக்கிற லோக்கல் பாப்புலேஷனுக்கு செக்யூரிட்டி சென்ஸ் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்லீகல் இமிகிரேஷன் ட்ரான்ஸ் பார்டர் செக்யூரிட்டி இது நம்ம மோரல்லஸ் பிஎஸ்எஃப்க்கு சிமிலராக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க எப்படி தேவைப்பட்டா உள்நாட்டில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படலாமோ அதே மாதிரி இவங்களும் ஈடுபடுத்தப்படலாம் அடுத்தது நேஷனல் செக்யூரிட்டி கார்ட் என்எஜி இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு எலைட்டு கவுண்டர் டெரரிசம் யூனிட் இதுவும் எம்ஹெச்ஏ கீழே இருக்குது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் என்எஸ்ஜே ஆக்ட் மூலியமாக கொண்டு வந்தாங்க ஏன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் தீவிரவாதம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு நம்ம பிரதம மந்திரி அப்போ இருந்த பிரதம மந்திரி இந்திரா காந்தி பிள்ளை ஆப்ரேஷன் ப்ளூ ஸ்டார் கோல்டன் டெம்பிள் அட்டாக்கு அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஸோ இது மாதிரி ஒரு கோல்டன் டெம்பிளில் தீவிரவாதிகள்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி இடத்துல போயிட்டு தாக்குதல் நடத்தி இது பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரைன்டு ஃபோர்ஸ் தேவைப்பட்டது ஒரு ரெகுலர் ஆர்மி அனுப்புனா அவங்களால கன்வென்ஷனல் சென்டர் தான் போட முடியுமே தவிர இந்த மாதிரி இடத்துல போட முடியல ஸோ அதுக்காக இந்த டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியை காம்பாக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷலாக உருவாக்கப்பட்டதான் நேஷனல் செக்யூ செக்யூரிட்டி கார்டு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை விஐபி டியூட்டி இவர் ரொம்ப விஐபி இவங்களுக்கு ரொம்ப த்ரெட் இருக்குது அவங்கள எனர்ஜி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க தான் கருப்பு பூனை பிளாக் கேட்ஸு அப்படி இப்படின்னு இருந்துச்சு இப்போ அந்த இவங்களை விஐபி டியூட்டியிலேருந்து எல்லாம் ரிலீஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க இவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க இதில் தான் இருக்காங்க இப்போ உதாரணத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மும்பை அட்டாக் நடந்தப்போ போலீஸால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல நேவல் கமாண்டோஸ் போனாங்கனாலும் அவங்களால அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே ஊடுருவி போய் அங்க இருக்க டெரரிஸ்டாக கொல்ல முடியல கடைசியில் யார் வந்து செய்ய வேண்டி இருந்துச்சுன்னா இந்த எனர்ஜி வந்து தான் செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு அப்போ இவங்களுக்கு சில பிரச்சனை இருந்துச்சு என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மானேசர் ஹரியானா குர்காம் பக்கத்தில் டெல்லி பக்கத்தில் அங்கேருந்து இவங்க டெல்லி ஏர்போர்ட் வந்து ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி பாம்பே வர்றதுல டிலே ஆச்சு இப்போ அதனால அதில் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்களுடைய அம்ரிஸ்ட் மேனேஜர் ஹெட் குவார்ட்டர் தவிர அம்ரிஸ்டர் காந்தி நகர் கொல்கத்தா ஹைதராபாத்தில் ரீஜனல் ஹப்ஸ் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு கவுண்டர் டெரரிசம் ஃபோர்ஸ் இவங்களை வந்து எக்ஸப்ஷனலான சர்கம்ஸ்டான்சஸில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டேட் போலீஸுடைய வேலையோ மற்ற பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸோடைய வேலையோ இவங்க கிட்ட கொடுக்கக்கூடாது இவங்க கவுண்டர் டெரரிசம் டாஸ்க் இன்க்ளூடிங் இப்போ இந்த ஹைஜாக்ஸ் எல்லாம் நடக்குது இல்லையா இந்த ஹைஜாக்ஸ் ஏரோப்ளைனை கருத்து கப்பலை கடத்துறது இல்ல இங்க யாரையும் கடத்தி வைக்கிறது ஒரு இடத்துல அடைச்சு வைக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா இது பண்றதுக்கு இவங்க ஃபுல்லி ட்ரைன்டு பாம் டிஸ்போசல் சர்ச் டிடக்ஷன் அண்ட் நியூட்ரிலேஷன் இது அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டேஜ் ரெஸ்கியூ மிஷன் போஸ்ட் பிளாஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த ஏரியாலாம் இவங்க வெல் ட்ரைன்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது சசஸ்திரா சீமா பல் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பாகிஸ்தான் அண்ட் பங்களாதேஷ் பார்த்தோம் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸு திபத்தியன் ஆட்டோனமஸ் ரீஜன் சொல்லப்படுற இந்தியா சைனா பார்டர் பார்த்தோம் அது வந்து ஐடிபிபி இப்போ நேபாள் அண்ட் பூட்டான் பார்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து முழுக்க முழுக்க அந்த லைனில் பிஎஸ்எஃப் ஐடிபிபி லைனில் நேபாள் அண்ட் பூட்டான் பார்டரை பாதுகாக்கிற எல்லை பாதுகாப்பு படையினராக யூஸ் பண்ணப்படுறாங்க ஸோ நேபால் பார்டர் எத்தனை எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது என்னன்ற டேட்டா கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் இவங்கள ஸ்பெஷல் சர்வீஸ் பீரோ அப்படின்னு சொல்லி ரைஸ் பண்ணாங்க அப்போ இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இது என்ன வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலை சைனா படையெடுத்து வந்து இந்த ஏரியாவெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க அந்த மக்களோட மக்களாக ஊடுருவி அந்த மக்களுக்கு மத்தியில் நம்ம நாட்டை பற்றின நல்ல எண்ணத்தையும் நம்ம நாட்டுக்காக போராடுற குணத்தையும் தூண்டணும் கொரிலா வார்ஃபேர் அண்ட் டாக்டிக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இவங்க உருவாக்கப்பட்டாங்க ஸ்பெஷல் சர்வீஸ் பீரோ அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அதோடைய தேவைகள் இல்லை அப்படின்றதுனால இவங்கள ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ரீஅசைன் பண்ணிட்டாங்க நேபாள் அண்ட் பூட
டெக்னிக்கலாக இதை வந்து எம்ஹெச்ஏ கீழ எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க எம்ஹெச்ஏ எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி தான் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கு ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் நோடல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இன் இந்தியா இப்போ ஒவ்வொன்றும் நம்ம ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபோர்ஸஸாக பார்த்துட்டு வரோம் பிஎஸ்எஃப்னா பார்டர் சிஎஸ்எஃப்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஐடிபிபினா இது அடுத்த வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ நார்கோட்டிக்ஸ் சம்மந்தமாக அதுக்கப்புறம் அண்ட் டெக்னிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்டிஆரோ அப்படின்னு வரிசையாக ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வர போகிறோம் எல்லாத்தையும் என்கேம்பஸ் பண்ணி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் என்னென்னலாம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் சேர்த்து மொத்தமாக ஓவராலாக இன்டெலிஜென்ஸ் பொறுப்பு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோட டைரக்டர் தான் இந்தியாவோட சீனியர் மோஸ்ட் போலீஸ் ஆபிசர் ஹி இஸ் தி நம்பர் ஒன் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் இன் தி கண்ட்ரி மோர் தென் தி டிஜிபி ஓகேங்களா சோ இவங்க நிறைய வெட்டிகல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க என்னென்ன வெட்டிகல் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நோடல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி கவுண்டர் டெரரிசம் கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி கவுண்டர் இன்டெலிஜென்ஸ் கவுண்டர் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிநாட்டுடைய ஸ்பைஸ் வந்து ஒற்றர்கள் வந்து இந்தியாவிலேருந்து தகவல் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியர்களில் அவங்களுக்கு இது பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட முயற்சியை முறியடித்து அவங்களால் கலெக்ஷன் பண்ண விடாமல் அவங்கள தடுக்கிறது எப்படி தடுப்பாங்க இப்போ பாகிஸ்தான்லேயே ஒருத்தர் இருந்துட்டு அவருடைய இந்தியாவில் இருக்கிற ஒருத்தரை பயமுறுத்தியோ இல்லை காசுக்கு மயக்கியோ தகவல் ரகசிய தகவல் வாங்குறாங்கன்னா அப்படி செயல்படுறவங்களெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணுறது இப்போது இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோவால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது கோர்ட்டில் கொண்டு போய் ப்ராசிக்யூட் பண்ண முடியாது பட் இவங்க ஸ்டேட் போலீஸோடைய கோஆர்டினேஷனில் ஸ்டேட் போலீஸ் தகவல் கொடுத்து ஸ்டேட் போலீஸோ என்ஐஓ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டியும் இவங்க பார்ப்பாங்க இந்த இது சம்மந்தமாக இந்த மேலே கூட்டின எல்லா இதுவும் சம்மந்தமாக ஸ்டேட் போலீஸோடைய கோஆர்டினேஷன் மீட்டிங்ஸ் இவங்க கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க விஐபி செக்யூரிட்டியும் பார்ப்பாங்க எல்லா விதமான இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி திரட்டி இதில் சொல்லாத ஒரு கலவரம் வருது ஒரு செக்டேரியன் வயலன்ஸ் வருது இது வருது அப்படின்னாலும் இவங்க பார்ப்பாங்க அதுவும் இல்லாமல் நார்த் ஈஸ்ட் இன்சர்ஜென்சி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மிலிட்டன்சி நம்ம லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அவங்க ஸ்பெஷலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க நிறையா வெட்டிகல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க வைடு இன்கம்பேரிசன் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருமோ எல்லாமே இவங்களுடைய மேண்டேட் கீழே வரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிபிஐ சிபிஐ கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் ஏன்னு சொன்னால் சிபிஐ வந்து முந்தி இருந்ததில் ரொம்ப இதாகிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே என்னையே ப்ரீவியஸ் டூ கிளாஸஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் ரூல் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர் கவுண்டர் டெரரிசம் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ஐஏ ரோல் என்ன அப்படின்றத தெளிவாக பார்த்துட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி சிபிஐ எப்படி வந்தது அதை எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போது நம்மளும் இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ஸ்டேட் வந்து சிபிஐ வந்து கேசஸ் விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பெர்மிஷன் கொடுத்துருந்ததெல்லாம் விட்ரா பண்ணிட்டாங்க அதுவும் ஏன் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் எம்ஓடி கீழே மற்றதெல்லாம் எம்ஹெச்ஏ கீழே இருந்துச்சு பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸில் ஆனால் இந்த சிபிஐ பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் இப்போ நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறது சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தது சென்ட்ரல் ஆம்டு பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த மூணு நாலு எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷனுக்கு எதிராக அகேன்ஸ்ட் இருக்கிற டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியுடைய ஃபோர்ஸஸ் இப்போ சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல ஐபிக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது சிபிஐ இது வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்குது அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெர்சனல் பப்ளிக் கிரிவன்சஸ் அண்ட் பென்ஷன் கீழே இருக்குது இதை வந்து ஒரிஜினலா எப்போ செட்டப் பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல செட்டப் பண்ணாங்க எதுக்கு செட்டப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இருந்த வாரண்ட் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய ஊழல் புகார் இருந்துச்சு ஊழல் லஞ்சம் இதெல்லாம் விசாரிக்கிறதுக்காக தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆஹ் என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ஆஹ் இதோட ஜூரிஸ்டிஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஆஹ் எந்த சென்ட்ரல் லாஸ் எல்லாம் ஆஹ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட லாஸ் என்ஃபோர்சபிளோ அந்த லாஸுடைய எல்லாத்தையும் இது விசாரிக்கலாம் லஞ்சம் இதை மட்டும்தான் விசாரிக்க முடியும்னு இல்லை இதையும் வி
இன்வால்வ் ஆகி விசாரிக்கலாம் ஒரு கேஸு நிறைய ஏஜென்சி இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாலும் சிபிஐ கொடுக்கலாம் அதோடு இல்லாமல் இந்தியாவில் சிங்கிள் பாயிண்ட் காண்டாக்ட் ஃபார் இன்டர்போல் இவங்க தான் அதனால இன்டர்நேஷ்னல் கேசஸையும் இவங்க விசாரிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க எக்கனாமிக் கேசஸ்ஸு ஸ்பெஷல் கிரைம்ஸு கரப்ஷன் இப்போ பொலிட்டிக்கலி ப்ரெஷர் உள்ள கேஸு அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இப்போ சிபிஐ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றுல லாகூரில் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிரைமரி அண்ட் கரப்ஷன் சார்ஜஸ்க்கு அப்போ இவங்களுக்கு கொடுத்த பேர் ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வாரண்ட் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஊழல்களை விசாரிக்கிறதுக்கு இது பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இதை ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ட்ரான் கீழே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டெல்லி ஸ்பெஷல் போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்டு கீழே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ப்ரைபரி சார்ஜஸ் இன் வாரண்ட் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் விசாரிக்கலாம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் யூனியன் டெரிட்டரியை விசாரிக்கலாம் அதற்கப்புறம் ஸ்டேட்ஸ் அனுமதி கொடுத்தா அந்த ஸ்டேட்ஸில் நடக்கிறதையும் விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க சிபிஐன்ற பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் தான் வந்தது ஸோ இப்படி இதோட ரோல் பெருக 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 நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சென்சேஷனான மர்டர் கேஸு கிட்னாப்பிங் கேஸு டெரரிசம் கேஸு மல்டி ஸ்டேட் ரோல் இருக்கு மல்டி ஏஜென்சி ரோல் இருக்குன்னா அந்த எல்லா கேஸையும் சிபிஐக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க நிறையா சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் அண்ட் ஹை கோர்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா சிபிஐக்கு கேஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க பாதிக்கப்பட்டவங்களே வந்து இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்கணும்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க எண்பத்தி ஏழுல பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட இத்தனை டிவிஷன் இருந்துச்சு இவங்களோட ஒரிஜினல் மேண்டேட்டான ஆன்டி கரப்ஷன் டிவிஷன் ஸ்பெஷல் கிரைம்ஸ் இது மாதிரி குற்றம் சென்சேஷனல் கிரைம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது கோர்ட் ஆர்டர் படி அந்த கிரைமினல் கேசஸ் ஒரு மர்டர் கேஸாக இருந்தாலுமே ஒரு திருட்டு கேஸாக இருந்தாலுமே விசாரிக்க வேண்டியிருக்குனா அது ஸ்பெஷல் கிரைம்ஸ் டிவிஷன் கீழே அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் டிவிஷன் நம்ம இன்டர்போல் கோஆர்டினேஷன் இருக்கிறதுனால இன்டர்நேஷனல் போலீஸ் கோஆப்ரேஷன் டிவிஷன் இவங்களுடைய நிர்வாகத்தை பார்க்குறதுக்காக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிவிஷன் அதுக்கப்புறம் கேசஸ் எல்லாம் கோர்ட்டில் நடத்துறதுக்காக ஒரு ப்ராசிக்யூஷன் டிவிஷன் அதுக்கப்புறம் சிஎஃப்எஸ்எல் சென்ட்ரல் ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் லெபாரட்டரி டிவிஷன் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதுவும் ஒரு சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன் பியூரோ ஆஃப் போலீஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பிபிஆர்டி ஒரிஜினலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் போலீஸ் ரிசர்ச் அண்ட் அட்வைசரி கவுன்சில் அப்படின்னு இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதோட பேர் பிபிஆர்டி அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் மாற்றி இதை வந்து எம்எச்ஏ கீழே கொண்டு வந்தாங்க இதோட மெயினான மேண்டேட் என்ன அப்படின்னா மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் எந்த குறிக்கோளோட இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் போலீஸ் ஃபோர்ஸஸில் வந்து ஒரு டைரக்ட் அண்ட் ஆக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஏன்னா சில மாநிலங்கள் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ கண்டுகிறதே இல்லை ரொம்ப பூர்லி மோட்டிவேட்டட் பூர்லி ட்ரைண்டு பூர்லி எக்யூப்டாக இருந்தாங்க சில இடத்துல நல்லா இருந்தாங்க சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி ஒரு போலீஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டைரக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக இது வந்தாங்க போலீஸில் இது மாதிரி இருக்கிற அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஸ்பீடியாக சிஸ்டமேட்டிக்காக ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் போலீஸில் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இது எல்லாம் செயல்படுத்துறதுக்கு உண்டான அட்வைசரி ரோல் இவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா கரண்ட்ஸ் கரெக்ஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் அதாவது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஜெயில் பிரிசன் அண்ட் பிரிசம் ரிஃபார்ம்ஸ் அதுக்கும் இவங்க வந்து அட்வைசரி ரோல் இந்த பிளான் எல்லாம் பண்ணலான்னு கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நேஷனல் போலீஸ் மிஷன் பிபிஆர்என்டி கீழே ஏற்படுத்தப்பட்டது இதோட என்ன அப்படின்னா அது ஒரு எஃபெக்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணோம் எதுக்குன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற சேலஞ்சஸ்க்கெலாம் ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய போலீஸ் ஃபோர்ஸஸை எக்யூப் பண்ணுறதுக்கு வித் மெட்டீரியல் இன்டெலக்சுவல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் ரிசோர்ஸஸ் கொடுக்குறதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இது ஒரு சிபிஓ சென்ட்ரல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பீரோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அஸ் அ ரிப்போசிட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் கிரைம் அண்ட் கிரிமினல்ஸ் குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகள் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை தொகுத்து வைக்கிற ஒரு இடமா இது பண்ணப்பட்டது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம தொகுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் குற்றத்தையும் குற்றம் செய்தவர்களையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்ல
குற்றவாளிகளும் குற்ற செயல சந்தேகிக்கப்பட்டவரும் ஈடுபட்டவரும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருடைய பிங்கர் பிரிண்டும் இருக்கு சோ இவங்க வந்து நம்ம ஒரு பிங்கர் பிரிண்ட் எந்த ஒரு போலீசார் இதாலும் ஒரு சிவிலியன் இதாலும் இது ஒரு குற்ற செயல் ஈடுபட்டு இருக்கிறாரு இதான் பிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்தா இந்த பத்து லட்சத்துக்கு அதிகமான இதுல மேட்ச் பண்ணி யாரு என்னன்னு இவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இவங்க வந்து மற்ற மாநிலங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அட்வைசரி ரோலும் பண்றாங்க அசிஸ்டன்ஸும் கொடுக்குறாங்க எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா போலீஸ்ல இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது நம்ம மேலேயே பார்த்த கிரைம் அண்ட் சென்ட்ரல் கிரைம் அண்ட் கிரிமினல் ட்ராக்கிங் நெட்ஒர்க் அண்ட் சிஸ்டம் சிசிடிஎன்எஸ் பிங்கர் பிரிண்ட் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி அண்ட் டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ் இவங்க ஃபியூச்சருக்கும் ஒரு பிளான் வச்சிருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய டேட்டா பேஸ் இருக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட்வேஸ் கிட்ட எல்லாருடைய லைசன்ஸ் டீடைல் இருக்கு வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டீடைல்ஸ் இருக்கு உங்ககிட்டயே நிறைய பேர் வந்து இந்த டிஜிட்டல் ஆக்கர் பரிவாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அது போக ஆதார் இருக்கு அதுல எல்லாருடைய பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கு எல்லா டேட்டா பேஸையும் ஒன்றிணைத்து கொண்டு வருது அப்படிங்கும் போது ஒரு குற்றவாளியோட இத ரியல் டைம்ல நம்மளால ட்ராக் பண்ண முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பதினாறாவது இது வந்து நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சியை பத்தி நம்ம ப்ரீவியஸ் டூ கிளாஸஸ்ல என்ன ஆக்ட் என்ன அவங்களுடைய ரோல் என்னன்றது டீட்டெயிலா பார்த்துட்டோம் அதனால இங்க திருப்பி பார்க்க போறது இல்லை ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் நேஷனல் போலீஸ் அகாடமி இது வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அஹ் உங்களையும் சில பேர் லட்சியத்தோடு இருப்பீங்க உங்களையும் சில பேர் நாளைக்கு ஐபிஎஸ் ஆனோடனே இங்கே ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்டர்ன் போலீஸ் அகாடமி இருக்கு அங்க வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ல உள்ள எஸ்ஐ அண்ட் டிஎஸ்பிஎஸ்டைய ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கிரிமினாலஜி அண்ட் போரன்சிக் சயின்ஸ் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல நம்ம முன்னாடி பார்த்த பிபி ஆர்என்டி கீழ ஒரு அமைப்பா ஆரம்பிக்கப்பட்டது இன்னைக்கு ஒரு தனி இன்ஸ்டிடியூட்டா ஒரு காலேஜா வளர்ந்துருக்குது அங்க எம்ஏஎம்எஸ்சி கிரிமினாலஜி அண்ட் ஃபாரன்சிக் சயின்சஸ் கோர்சஸை ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அது போக இந்த கிரிமினாலஜி அண்ட் ஃபாரன்சிக் சயின்சஸ் ஏரியாவில் பல்வேறு செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் சேர்ந்த போலீஸ்களை சேர்ந்த இவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் மேலே நபர்களுக்கு அங்கே ட்ரைனிங் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அக்ரேஷனுக்கு எதிராக இருக்கிற நாலு ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் சிஏபிஎஃப் பார்த்தோம் சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு பேராமிலிட்ரி ஃபோர்சஸ் பார்த்தோம் அடுத்து சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிஸ் நம்ம ஏற்கனவே இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோ பார்த்தோம் அது இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும் டெக்னிக்கலாக எம்ஹெச்ஏ அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிஸ்க்கு போவோம் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் விங் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல பார்த்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது எக்ஸ்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஐபி தான் இன்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரெண்டையுமே பார்த்தாங்க பட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ சைனீஸ் அக்ரேஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்தியா பாகிஸ்தான் வாருக்கு அப்புறம் ஐபியால ரெண்டையும் மேனேஜ் பண்ண முடியல எக்ஸ்டர்னலுக்கு வந்து தனியா ஒரு அமைப்பு தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் பைங்க இது வந்து கேபினெட் செக்ரட்டரியேட் கீழே இருக்கு ஆஹ் இவங்களுடைய மேண்டேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தே கலெக்ட் மிலிட்ரி எக்கனாமிக் சயின்டிபிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரிஸ் அது மட்டும் இல்லாம தே ஆர் ஆல்சோ மானிட்டரிங் டெரரிஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்மக்லிங் ரிங்ஸ் தட் டிரான்ஸ்போர்ட் வெப்பன்ஸ் அண்ட் அமனிஷன்ஸ் இன் டு இந்தியா வெளிநாட்டிலிருந்து ஆயுதங்களையும் ஆஹ் ஆயுதங்களை ஸ்மகிள் பண்ணிட்டு வர்ற ஸ்மக்லிங் ரிங்ஸைக்கும் டெரரிஸ்ட் அமைப்புகளையும் இவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க இவங்க கொடுக்குற இன்புட்டோட பேஸ்ல தான் நம்மளுடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டி பாலிசியும் ஆஹ் ஃபாரின் பாலிசியும் ஆஹ் அமைக்கப்படுது இவங்களுக்கு கீழே நிறைய சின்ன சின்ன துணை அமைப்புகள் நிறைய இருந்தது நிறைய இது இப்ப தேவை இல்லாம ஆயிப்போச்சு இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏவியேஷன் ரிசர்ச் சென்டர்னு ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்க இதன் மூலியமா இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எதிரி நாட்டுல போயிட்டு ஏரியல் ரிகனைசன்ஸ் போட்டோகிராப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து அவங்க என்னென்ன பண்றாங்க அப்படின்றத ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸா கேதர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு தேதிக்கு
இது முழுக்க முழுக்க ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு டெக்னிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் ஏஜென்சி டெக்னிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டெக்னிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸு டெக்னிக் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கேதர் பண்ணப்படுற இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ எல்லா இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் கிட்டையும் அவங்கவுங்க டெக்னிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க டெக்னிக்கல் விங்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ஏஜென்சி வந்து அந்த வேலையை அஃபெக்ட் பண்ணாது ஆனால் டெக்னிக்கல் ஏஜென்சிக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்து இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபீடு பண்ணுற ஒரு ஃபீடர் ஏஜென்சியாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐபிஓ ஆர்என்டி டபிள்யூஓ டெக்னிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங்கில் ஈடுபடுவாங்க இவங்க வந்து அவங்க அந்த இது செய்யக்கூடாது நாங்கள் தான் செய்வோம் இது எங்களோட வேலைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க டெக்னிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இவங்களுக்கு கிடைக்கிற தகவலை அவங்களுக்கு ஃபீடு பண்ணுவாங்க ஃபீடர் ஏஜென்சியாக இருப்பாங்க இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி ரெண்டையும் சேர்த்து பார்ப்பாங்க இவங்க வந்து ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஏன்னு சொன்னால் இப்போ அந்த அரு இப்போ ஒரு டிஃபென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி நேவல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த எட் மில்ட்ரி இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு சோல்ஜராகவோ ஒரு ஆஃபீஸராகவோ மில்ட்ரி ஆஃபீஸராகவோ தான் வந்து அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் அவங்க இருப்பாங்க டெக்னிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு ஃபுல் டெப்த்துக்கு அவங்களால போக முடியாது வேறஸ் இவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்னிக்கல் பீப்புளாக இருப்பாங்க இவங்களால ஃபுல் டெப்த்துக்கு போக முடியும் அதை எடுத்து இவங்க கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது செட் கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கீழே இருக்குது நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடு இது உதாரணத்துக்கு ஹேக்கிங்கு ஃபிஷிங்கு இது மாதிரி நம்மளுடைய கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஏற்படுற இதுக்கு இவங்களுக்கு இதுதான் நோடல் ஏஜென்சி இவங்க வந்து இந்தியன் இன்டர்நெட் டொமைனோடைய செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் டிஃபென்ஸுக்கு இவங்க பொறுப்பு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நிறைய இருக்குது மோரல்லஸ் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் சேமு தான் நம்மளுடைய செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸில் டைரெக்டாக இது அந்த அளவுக்கு வராதுன்னு நம்புகிறேன் அதனால் என்னென்னன்றது மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுடலான்னு பார்க்குறேன் டைரக்டரேட் ஆஃப் ஏர் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ஏர் ஃபோர்ஸோட இன்டெலிஜென்ஸ் இவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபோக்கஸ் எது இருக்கும் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய அட்வர்சரிஸோடைய ஏர் கேப்பபிலிட்டிஸ் என்ன இவங்கள வந்து இவங்க என்ன ஏர்க்ராஃப்ட்ஸு என்ன இதெல்லாம் வச்சுருக்குறாங்களோ அதை எதிர்த்து அவங்க மிசைல்ஸ் வச்சுருக்குறாங்களா அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் வச்சுருக்குறாங்க அதை எங்கெங்கெல்லாம் பொசிஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் இவங்களோட இன்டென்ஷனாக இருக்கும் அது அதே மாதிரி டைரக்டரேட் ஆஃப் நேவல் இன்டெலிஜென்ஸ் நேவி இன்டெலிஜென்ஸ் இவங்களுடைய கவுண்டர் பார்ட்டு ஸோ நம்ம கிட்டே இருக்கிற ஷிப்ஸு இது மிசைல்ஸு அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்னென்ன வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி அவங்கக்கிட்ட என்னென்ன இருக்குது அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன தேவை அதோடய டிப்ளாய்மெண்ட்டு எங்கே இருக்குது என்னன்றதை பார்க்குறது அது போக டைரக்டரேட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து டைரக்டா வந்து பெரிய நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு அச்சுறுத்தல் கொடுக்குதா அப்படின்னா எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டிக்கு அச்சுறுத்தல் கொடுக்குது மற்றபடி நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கோ ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டருக்கோ லிங்கேஜஸ் பிட்வீன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெரரிசம்க்கோ பெரிய அளவில் இது இல்லை ஸோ அதனால நம்ம அதை பற்றி விரிவாக பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி ஒன்று இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னொன்று இன்வெஸ்டிகேஷன் அடுத்து சீரியர் ஃப்ராட்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸ் எஸ் எஃப்ஐஓ இவங்க வந்து கார்பரேட் ஃப்ராட்ஸு அந்த அளவில் தான் பார்க்குறாங்க கார்பரேட் ஃப்ராட்ஸை வெத்தர் ஆர்கனைஸ்டு கிரைம்னு சொல்லாமா இவங்களுக்கு கவுண்டர் டெரரிசம் லிங்கேஜஸ் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அடுத்து வைல்ட் லைஃப் க்ரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பீரோ நம்ம நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பீரோன்ற மாதிரி இது வைல்ட் லைஃப் க்ரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பீரோ அடுத்து டிஃபென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி இவங்க வந்து ட்ரை சர்வீசஸ்க்கும் சேர்ந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி அடுத்து வந்து ஜாயின் சைஃபர் பீரோ இவங்களும் ட்ரை சர்வீசஸ்க்கு சேர்ந்தது சைஃபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கேதமான மொழியிட்ட தகவலை அனுப்புறது இப்போ ஆர்மியோட ஒரு யூனிட் இன்னொரு யூனிட்டுக்கு தகவல் அனுப்புனா ஓப்பனாக பேசுனா எதுலையும் அதை விட்டு கேட்டானா புரிஞ்சிடும் அதே இது வந்து ஒரு சங்கீத குறியீடு மூலயமா அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சங்கீத குறியீடு என்னன்னு தெரிஞ்சவங்களால மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதை தான் சைஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா ரேடியோ மானிட்டரிங் சர்வீஸ் இந்த ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டிங்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதுவும் குறிப்பாக எல்லை பகுதியில் இதில் அவங்க
ஸோ நம்ம டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய எல்லா கம்யூனிகேஷனையும் ஸ்டாம்பிள் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க சிக்னல் ஸோ எதிரி அனுப்புகிற சிக்னலை இன்டர்செப்ட் பண்ணி அதை அன்ஸ்கிராம்பிள் பண்ண ட்ரை பண்ணி புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுறதா சிக்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேரக்டரேட்டோட வேலை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இப்போ நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சிஸ் முடிச்சுட்டு லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ்க்கு வந்திருக்கிறோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டைரக்டரேட் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு அடுத்து வந்து ஃபைனான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட்டு இது ரெண்டையும் நம்ம விரிவாக பார்க்கணும் நம்ம வந்து அடுத்து மணி லாண்ட்ரிங் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது நம்ம அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இல்லையா அங்கே வந்து இது ரெண்டையும் விரிவாக பார்ப்போம் இப்போ அடுத்ததுக்கு போகலாம் டைரக்டரேட் ஆஃப் ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் இவங்க வந்து இந்த கஸ்டம் ரிலேட்டட் அபெக்ஸ் ஏஜென்சி ஆஃப் தி இந்தியன் கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆன்டி ஸ்மக்லிங் நம்ம ஏற்கனவே இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி திரட்டில் பார்த்தோம் ஸ்மக்லிங் ஒரு திரட்டு ஸோ கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அது சம்பந்த அது மட்டும் அதோடு ரிலேட்டடாக இருக்கிற ஐம்பதுக்கும் அதிகமான சட்டங்கள் உதாரணத்துக்கு ஆம்ஸ் ஆக்டு நார்கோட்டிக்ஸ் அண்டு சைக்கோட்ராஃபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்டு காஃபி ஃபோர்ஸா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஸ்மக்லிங் ஆக்டு வைல்ட் லைஃப் ஆக்டு ஆன்டிகுட்டிஸ் ஆக்டுன்னு இப்படி ஒரு ஐம்பதுக்கும் அதிகமான ரிலேட்டட் லாஸ் இருக்குது இதோட ப்ரொவிஷன்ஸை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கஸ்டம்ஸ்க்கு அதிகாரம் உண்டு அதை டிஆர்ஐ மூலியமாக பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற சொன்னதுனால தே கலெக்ட் கொலேட் அனலைஸ் அண்ட் டிசமினேட் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ஸ்மக்லிங் அதுவும் இல்லாமல் தே கேரி அவுட் இன்வெஸ்டிகேஷன் அட்ஜுடிகேஷன் ஆஃப் கிராஸ் கேசஸ் அண்ட் ப்ராசிக்யூஷன் ஆஃப் தி அரெஸ்டட் பர்சன்ஸ் ஆல்சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்டிபிஎஸ் ஆக்ட் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கோ ட்ராஃபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட் எயிட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த சட்டத்திலே ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஒரு சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி இருக்கணும் இந்த சட்டத்தில் உள்ள பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு அந்த சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டியாக கான்ஸ்டியூட் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது வந்து அந்த சட்டத்தோட இதில் இந்த பால கீழ்கண்ட வேலைகளை கடமைகளை செய்யும் ஒன்று கோஆர்டினேஷன் ஆர்கனைசேஷன் பை வேரியஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் அத்தாரிட்டிஸ் வேரியஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இந்த என்டிபிஎஸ் ஆட்டம் ஆக்ட் சம்பந்தமாக கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் எனி அதர் லா இன் கனெக்ஷன் வித் தி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் என்டிபிஎஸ் இந்த என்டிபிஎஸ் சம்பந்தமாக அதோட தொடர்புடைய கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் அது வேறு எந்த சட்டமாக இருந்தாலும் இது சம்பந்தமாக கோஆர்டினேஷன் ஆக்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தால் இவங்க கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் அடிப்படையில் தான் இந்த என்டிபிஎஸ் ஆக்டே கொண்டு வர வேண்டியிருந்துச்சு நார்கோட்டிக்ஸ் இதை வந்து உலக அளவில் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இருக்கிற ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுடைய பொறுப்பு அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் உள்ள கன்சர்ன் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனுடைய கோஆர்டினேஷன் அண்ட் யூனிவர்சல் ஆக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் இல்லிசி டிராஃபிக் அண்ட் திஸ் திங் அதையும் இவங்க பார்ப்பாங்க தே வில் கோஆர்டினேட் ஆக்ஷன்ஸ் பை அதர் கன்சர்ன் மினிஸ்ட்ரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ரிலேட்டட் டு ட்ரக் அபியூஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னால் தே இந்த நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் வந்து பிடிபடுது இல்லையா சீஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது சம்மந்தமான டேட்டாவை கனல் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இது சம்மந்தமான இன்டெலிஜென்ஸை டிசமினேட் பண்ணுவாங்க டு கஸ்டம் ஸ்டேட் போலீஸ் அண்ட் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இப்போ வந்து ட்ரக்ஸ் வந்து பிடிப்படுத்துனா இது எங்கேருந்து வந்தது ஏன் வந்தது அவங்களுடைய மோட சாப்பிடண்டி என்ன நீங்கள் இது மாதிரி இருந்தால் கவனமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்டெலிஜென்ஸ் டிசமினேட் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேபினட் கமிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி கேபினட் கமிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி நீங்கள் நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதில் யார் யார் இருக்காங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறாரு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இருக்கிறாரு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஹோம் அஃபேர்ஸ் உள்துறை அமைச்சர் இருக்கிறாரு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் இருக்கிறாரு நிதியமைச்சர் இருக்கிறாரு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இருக்கிறாரு முக்கியமாக பிரதமர் இருக்கிறாரு இவங்க எல்லாம் கொண்டது தான் கேபினட் கமிட்டி
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நியூக்ளியர் கமாண்ட் அத்தாரிட்டி இதுவும் செக்யூரிட்டியில் ஒரு முஸ் முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் இவங்க தான் கமாண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் டிசிஷன் ஃபார் தி நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இந்தியாவில் எடுக்க போகிறாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஃபார்ம் பண்ணாங்க இந்த நே நியூக்ளியர் கமாண்ட் அத்தாரிட்டியில் ரெண்டு கவுன்சில் இருக்குது ஒன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் இன்னொன்று வந்து பொலிட்டிக்கல் கவுன்சில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் தலைமை தாங்குவார் பொலிட்டிக்கல் கவுன்சிலுக்கு பிரதமர் ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் கவுன்சிலுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கும் பொலிட்டிக்கல் கவுன்சில் தான் டிசிஷன் எடுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன் சொன்னால் நம்மளுடைய அணு ஆயுதங்கள் எல்லாம் சிவிலியன் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது நம்மளால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசியல் தலைவர்கள் கிட்ட தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த என்சிஆர் இன்னொரு பாட்டி என்னன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபோர்சஸ் கமாண்ட் இது வந்து நம்மளுடைய ஆம்டு ஃபோர்சஸோடைய ஒரு பகுதி இவங்களுடைய பொறுப்பு என்ன அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஸ்டாக் பைல் அண்ட் ஸ்டாக் பைல் நம்ம கிட்ட இருக்க அணு ஆயுதங்களை மேனேஜ் பண்ணுறதும் அதை பயன்படுத்துறதும் இவங்க இவங்களா பயன்படுத்த முடியாது அதுக்கு என்சிஏவோட இது வேணும் என்சிஏல வந்து இது என்சிஏவை பயன்படுத்தலான்னு எக்ஸிக்யூ பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்ற ரெக்கமெண்டேஷனை எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் கொடுத்து அதை வந்து பொலிட்டிக்கல் கவுன்சில் ஒத்துக்கொள்ளணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கடைசியாக பார்க்க போகிறது நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அரசியல் பொருளாதார எனர்ஜி ஆற்றல் சக்தி மற்றும் சொ செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ராட்டஜிக் கன்சர்ன் இந்த நான் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிக் கன்சர்ன்ஸ் உள்ள இஷ்யூஸ் எல்லாம் நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பார்த்துக்கொள்ளுது அதில் வந்து அதுக்கு யார் தலைமை தாங்குறாருனா நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் இவர் தான் வந்து நம்ம பிரதமருக்கு இருக்கிற பிரதான ஆலோசகர் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது தேசிய பாதுகாப்பு சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களையும் இது விவாதிக்கலாம் இதில் வந்து மூன்று டயராக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாலிசி குரூப்பு செகண்டு வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசரி போர்டு அண்ட் தேர்டு வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் செக்ரட்டரியேட் இந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்கு இல்லையா அதோட ஆஃபீஸ் செக்ரட்டரியேட் மீதி ரெண்டும் ஒன்று ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாலிசி குரூப்பு இன்னொன்று நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசரி போர்டு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாலிசி குரூப்புக்கு வந்து யார் தலைமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் செக்ரட்டரி இதோட முக்கியமான வேலை என்னன்னா பல மினிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க கூட கோஆர்டினேட் பண்ணி தேவையான இன்புட்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணி வாங்குறது தான் ரெண்டாவது வந்து இருக்கிற அமைப்பு வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசரி போர்டு இவங்க வந்து அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அனலிசிஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கொடுப்பாங்க நம்ம நேஷனல் செக்யூரிட்டி எப்படி எப்படி பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு இது எல்லாமே எங்க இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆஃபீஸ்குள்ள இருக்குது இது வந்து லைசனிங் ஒர்க்கு பார்க்குது அதாவது இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் நடுவில் இருந்து எல்லாரையும் இணைத்து செயல்படுத்து யார யார நம்ம கவர்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிற இந்த மினிஸ்ட்ரிஸு செக்ரட்டரிஸு கேபினட் செக்ரட்டரியேட்டுன்ற எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரான்ச்சையும் நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீசஸையும் அதுவும் இல்லாமல் இவங்க வந்து நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அட்வைஸும் வழங்குறாங்க இந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசரி போர்டு இருக்குது இல்லையா அதோட அதில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னா உள்துறை அமைச்சர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நிதியமைச்சர்கள் நம்பராக இருக்கிறாங்க ஸோ இது முப்பத்தி ஒம்போதாவது ஸோ நம்ம இன்னைக்கு மொத்தம் முப்பத்தி ஒம்பது இது பார்த்துருக்குறோம் இதில் ரெண்டு வந்து டீட்டெயிலாக மணி லாண்டரிங்கில் பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஏரியாவில் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் லிங்கேஜஸ் பிட்வீன் இதாக இருக்கட்டும் மிலிட்டன்சியாக இருக்கட்டும் இன்சர்ஜென்சியாக இருக்கட்டும் லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீம் இதமாக இருக்கட்டும் இந்த இதை வந்து நீங்கள் ரெலவெண்ட் போர்சஸ்னா உங்களுடைய கொஸ்டினோட அனாலிசிஸில் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் ஹவு டு டேக்கிள் அப்படின்னா லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அப்படின்னா மல்டி ஸ்ட்ரா மல்டி ப்ரோங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்று நம்ம செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸோட ஹோல்டு பில்ட் ஹோல்ட் அண்ட் ஆப்ரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி டு கவுண்டர் தேர் வயலன்ஸ் அட் த சேம் டைம் சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் இதுக்காக வந்து நம்ம டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது மக்களுடைய அலினேஷனை ரிமூவ் பண்ணுறது அவங்களுக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் வீக் சந்திக்கிறேன் நன்றி